வெல்கம் பேக் டு பாகிஸ் கிச்சன் மோட் மிளகாய் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறதோ ஒரு தானியங்கள் யூஸ் பண்ணி பண்ற ஒரு லஞ்ச் ஐட்டம் தான் நேத்து தானியங்கள் யூஸ் பண்ணி ஒரு பிரியாணி ரெசிபி அப்லோட் பண்ணிருப்பேன் ஹோப் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த தானியங்களே என்கிட்ட கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தது அதை வச்சு என்னடா பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் நம்ம கொங்கு நாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் ஞாபகம் வந்தது பொதுவா அந்த அரிசி பருப்பு சாதத்துக்கு காய்கறிகள் பொள்ளா அப்படி இல்லாட்டி பச்சை மொச்சை இல்லாட்டி காஞ்ச மொச்சையை ஊற வச்சு சேர்ப்பாங்க சரி ஏன் நம்ம இந்த தானியங்களை அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு யோசிச்சு நான் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணேன் ரொம்ப அருமையாக வந்தது நீங்களும் காய்கறிகள் கிடைக்காத இந்த டைமில் இந்த மாதிரி தானியங்கள் யூஸ் பண்ணி ரெசிபிஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கும் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் இப்போ இந்த ரெசிபியை பார்க்கலாம் வாங்க நம்மளோட அரிசி பருப்பு சாதத்துக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெய் சூடாகட்டும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் இப்போ சேர்க்காம நம்ம லாஸ்ட்டாக குக்கர் மூடுறதுக்கு முன்னாடி நெய் சேர்த்துட்டு மூடி வச்சு போகிறேன் இன்னைக்கு நான் இந்த அரிசி பருப்பு சாதத்தோட நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பிரியாணி பார்த்தோம் இல்லையா மிக்சட் கிரைண்ட்ஸ் வச்சு அந்த மிக்சட் கிரைண்ட் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது இதோட சேர்த்து பண்ண போகிறோம் பொதுவாக வந்து இந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதத்துக்கு மொச்சை சேர்த்து பண்ணுவாங்க இல்லை பச்சை அவரை சேர்த்து பண்ணுவாங்க நான் இன்னைக்கு கிட்னி பீன் க்ரீன் பீஸ் அப்புறம் வந்து சென்னா ஒயிட் சென்னா இது மூணும் சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ நம்மளோட எண்ணெய் சூடாகிட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு பீஸ் பட்டை ஒரே ஒரு பேலீஃப் கொஞ்சமாக ஸ்டார் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது மூணும் நல்லா பொரியட்டும் அப்புறம் நான் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு வெறும் தக்காளி மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் இந்த அரிசி பருப்பு சாதத்துக்கு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெங்காயமும் பூண்டும் சேர்த்துக்கலாம் வீட்டில் யாரும் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு மெத்தட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு மட்டும் பிடிக்கும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது ரெண்டும் பொரிய ஆரம்பிச்சிச்சு இல்லையா இப்போது ஒரு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து காஷ்மீரி ட்ரைட் ரெட் சில்லி சேர்த்துருக்கேன் அதோடையே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொரியட்டும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா இப்போ பொரியட்டும் இப்போது இதோட கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டு சேர்க்கலை அப்படின்னா நீங்கள் பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு சேர்க்கலை அப்படின்னா பெருங்காயம் அவசியம் இல்லை பெருங்காயம் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகா கீறி வச்சது ஒரு கை அளவுக்கு கருவத்தில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதெல்லாம் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம இந்த ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா காய்கறி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த டைமில் காய்கறி கிடைக்கிறது இல்லை இல்லையா இதில் என்ன நமக்கு வந்து சேர்த்துக்கலாம் அதாவது பருப்பு ப்ரோட்டீன் அதே மாதிரி இந்த கிரைன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ரெசிபி பண்ணுறேன் இப்போ இதை போட்டு ஒரு ஒன் மினிட் அளவுக்கு நல்லா இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதோடையே நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஒரு நாலு அஞ்சு தக்காளி அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நீங்கள் ரெண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் மூணு கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் வெங்காயம்லாம் சேர்த்திங்க அப்படின்னா கம்மி பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் சேர்க்கறதா இருந்தால் நீங்கள் வெங்காயம் சேர்க்கறதா இருந்தால் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஒரு மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி வந்து ஒரு மூணு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் எங்கிட்டே நிற்கிறோம் அவைலபிள் வெஜிடபிளே தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு மட்டும்தான் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் லன்ச் அப்படின்னு யோசிக்கிறச்சு தான் அரிசி பருப்பு சாதம் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் அப்புறம் நேற்று பிரியாணி பண்ணதோட மிச்ச கிரைன்ஸ் வந்து வேக வைக்காமல் பச்சையாக எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஊற வச்சது அதை வந்து சரி ஓகே இதில் வந்து சேர்த்துருவோம் ப்ரோட்டீனும் ஆச்சு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீன் கிடைக்கும் இல்லையா அப்படின்னு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் வேகட்டும் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஒரு கப் வந்து புழுங்கல் அரிசி எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு கால் கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு இது ரெண்டையும் நல்ல ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் அரிசிக்கு எவ்வளோ நீங்கள் யூஸ்வலாக தண்ணி ஊற்றி வடிப்பீங்களோ அவ்வளோ தான் வடிக்க ஊற்றணும் நான் வந்து இதில் வந்து இந்த கிரைன்ஸ்லாம் வந்து இதுலேயே தான் வேக போகுது நான் இது வரைக்கும் வேக வைக்கலை அதனால்
clean cleaning on a easy in the pan in the recipe in a poor call teaspoon of a manjal puddy set the clam manjal puddy set the turn and let me explain it conga manjal kudaman a locum load a sapad less eat the conga rumba nala the water maker from Ipanavandu, one spoon a locus sambar puddy saker. Sambar podi optional, Ungluk Venuna Nigasate the Clan, Lady Kanja Malahau, Pachamalahau, could a set the Conga Sambar podi saker the Vendur and Allah flavor could come the rice curl. An optional the Vandati, a white manicla. Ipo the over one minute a local cook cargato number when the wash pan eight pitcher cra, I see you, Parapu, the less eight for all. The Harisium Parapusate, or the Ravan Alla mix puny with the clam. Yinkita apple, the Kali, the Nalan and Aria Sate, Ide Vandi, not at the Kali and the Kunjukamia Sate Kunga, Romba Puliko, not at the Kali in the Nala. Now, we have to use the same thing. 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 We have to use உப்பு சேர்த்துட்டு நல்ல mix பண்ணி ஒரு கொதி வரட்டும் நமக்கு வந்து உப்பு கரஞ்சிரும் நம்ம உப்பு டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் அதாவது உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க செக் பண்ணிட்டு இத மூடி வச்சு யூஷுவலா நீங்க அரிசி எவ்வளவு நேரம் வேக விடுவீங்க எத்தனை விசில் விடுவீங்களோ அத்தனை விசில் விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு நாலு விசில் அளவுக்கு விட பழைய அரிசி அப்படினா வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும் புது அரிசினா சீக்கிரம் வெந்துரும் அரிசி அரிசியோட தன்மையை பொறுத்து தான் நமக்கு தண்ணியும் சீரி பிரஷர் குக்கர்ல விசில் வைக்கிறது சீரி இப்போ இதில ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக் கொள்றேன் 1 2 3 டீஸ்பூன் நெய் உங்களுக்கு கூட நெய் பிடிக்கும் அப்படினா நான் வந்து இன்னைக்கு ரெண்டு சேர்த்து காமிச்சிருக்கேன் நெய் வந்து இந்த மாதிரி மேலே சேக்கறச்சோ செம்ம फ्लेவர்ஃபுல்லா இருக்கும் இப்போ இது ஒரு கொதி வரட்டும் உப்பு கரையணும்ங்கிறதுக்காக தான் நான் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ண சொல்றேன் இல்லடி நீங்க இப்பவே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உப்பு செக் பண்ணனும்னா அதனால இல்லடி நீங்க இப்பவே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு மூணுல இருந்து நாலு விசில் உங்களோட அரிசி வேகிறதுக்கு எவ்வளவு விசில் விடுவீங்களோ அவ்வளவு விட்டாலே போறோம் இது நமக்கு பெர்ஃபெக்ட்டா ரெடி ஆயிடும் இப்போ இது கொதி வரட்டும் இந்த மாதிரி நமக்கு காய்கறியே கிடைக்காம இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல சுசுசுசு குளறுது சிச்சுவேஷன்ல நீங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ফুল மீலாவே இந்த ஒரே ஒரு 1 பாட் மீல் வந்து प्रिபெயர் பண்ணிரலாம் இதுல வந்து நமக்கு புரோட்டீன் இருக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்கு ரொம்ப நல்லது ghee சேர்த்திருக்கோம் குட் ஃபேட்டுக்கு மாதிரி எல்லாமே சேர்ந்து இருக்குறதுனால இது ஒரு பேலன்ஸ்ட் டைட்டா இருக்கும் நமக்கு பாருங்க லைட்டா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு இந்த அளவுக்கு கொதிச்ச போறோம் நான் உப்பும் டேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் கரெக்ட்டா இருக்கு எப்போதும் இந்த மாதிரி ரைஸ்லாம் பண்றச்ச ஒரு கல் உப்பு வந்து கூட இருக்கணும் அப்பதான் வெந்து வரச்ச கரெக்ட்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம இத மூடிக்கலாம் மூடிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு நீங்க வந்து எப்படி செக் பண்ணிட்டு the hole is clear. You can check the hole. Now, the hole is clear. Now, the hole is clear. The hole is clear. The hole is clear. The hole is The hole is clear. 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 The இது கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க எல்லாரும் வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடுவோம் அப்படினா ஒரேடியா இதல தாளிச்சு கொட்டும் போதே கொட்டிக்கலாம் நீங்க சித்ரா பௌர்ணமிங்கிறதுனால நான் வந்து வெங்காயம் சாப்பிடுறவங்களுக்கு மட்டும் இது தனியா ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணினது அப்புறம் ஒரு அஞ்சு ஆறு பல்ல பூண்டு இத வந்து நெய்லயோ எண்ணெயிலயோ நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இந்த ரைஸ்க்கு மேல சேர்த்துக் போறேன் இப்போ இதுதான் 
இது வந்து கிச்சடி மாதிரி குழஞ்சி போய் இருக்கக்கூடாது உதிரி உதிரியாக தான் இருக்கணும் சூப்பர் செம்மையாக இருக்குல்ல இப்போ நம்ம நம்ம இதுக்கு வந்து வெங்காயமும் பூண்டும் நான் வந்து வதக்கி போட்டுக்க போகிறேன் இதில் பாதி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இப்போது நான் வந்து இந்த வெங்காயமும் பூண்டும் வதக்கிறதுக்காக ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் இப்போ இதில் நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரு மூணு நாலு பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு கொஞ்சம் நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் பூண்டு நல்ல ப்ரௌன் கலர் ஆகட்டும் வா இந்த பூண்டு மட்டும் நெய்யில் வதங்குற வாசனை இருக்கே சூப்பர் ஸ்மெல் இப்போ இந்த அளவுக்கு ப்ரௌன் ஆனதுக்கு அப்புறமா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் உப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா வெங்காயமும் சீக்கிரம் வதங்கிடும் அதோட இந்த வெங்காயத்துக்கு டேஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லையா தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கு அதுக்காகவும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் இது நல்ல கொஞ்சம் ப்ரௌன் கலராக வதங்கட்டும் பாருங்கள் நம்ம உப்பு சேர்த்ததுனால சீக்கிரமாகவே கலர் மாறிடுச்சு இல்லையா ஒரு ஒன் மினிட் வதங்கினோம் அப்படின்னா நல்ல ப்ரௌன் கலரும் நம்ம கிடச்சிடும் வதக்கினோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த அளவுக்கு வதக்கினாலே போகும் எனக்கு வந்து இந்த கிரன்ச்சியாக இருந்தாலே போகும் அதனால் இப்படியே ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது இந்த ரைஸோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் இப்போ இந்த வதக்கினதை இந்த ரைஸில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்ல மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மூடி வச்சுக்கலாம் இந்த சூட்லேயே வந்து உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து அந்த வெங்காயத்துலேயும் பூண்டுலேயோ இறங்கிடும் நான் வந்து இது உங்களுக்கு பிளேட்டிங் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் நம்மளோட அரிசி பருப்பு சாதம் ரெடி அதை நான் இன்றைக்கி வந்து தயிரோடையும் அப்புறம் வந்து வடாத்தோடையும் சர்வ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இதே மாதிரி பிளைன் தயிர் ஊறுகா எது வேணால் தொட்டு சாப்பிட்லாம் இதுக்கு ஹோப் உங்கள் எல்லாேருக்குமே இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த லாக்டவுனுக்கு ஏற்ற ரெசிபி கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனில் ஆல் அந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தடுத்த வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாடா பை பை